இன்பங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் தொட்டிலாகுது மானுடம் தித்திப்பாகுது ஆழ்மனம் திட்டமில்லா ஒரு காரணம் நாளை தூக்கி தேனில் தோய்த்ததார் நாளி மீது கோலம் யார் பாலை மீது பாலை வார்த்ததார் நீளவானின் பாலம் யார் பூவை தான் நிலாவில் இறைத்தார் தடாக கீட்டில் நீந்தி போனேன் மீனை தான் நிலாவில் இறைத்தார் நிலவள்ளி தின்று விண்மினாகிறே உகந்தது <laughs> முட்டிவலி <laughs> 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 பாசமோ <laughs> 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 ஆறு போன்ற நேசமோ பக்கம் நின்றும் தூர தேசமோ பாதை பூவின் பாசமோ பூவை தான் நிலாவில் இறைத்தார் தடாக கீற்றில் நீந்தி போனே மீனை தான் நிலாவில் இறைத்தார் நிலவள்ளி தின்று விண்மினாகிறே சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னதுனால கூடுதல் கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்குது டிரான்ஸ்போர்ட்டு ட்ரேடர் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்றைக்கி ராகா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்னு சொல்கிறதுனால இன்றைக்கி எத்தனை கம்பெனிஸ் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ராகா குரூப்ஸ் தான் மெயினு ட்ரேடிங்கில் ரெண்டு மூணு கம்பெனி இருக்குது டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் வந்து சுபசம்பா அக்ரோ ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லி சுபனா சுப்பண்ணா கவுண்டர் ஓகே செம்பானா செம்பா எம்மாள் அப்பா அம்மா ஓகே ஓகே சுபசம்பா அக்ரோ ஃபார்ம்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட்டு இந்த தோட்டமெல்லாம் அதில் தான் வச்சுருக்கேன் ஓ ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார்ம் ட்ரேடிங் ப்ளஸ் வந்து ஆயில்ஸு எல்லாமே ஆமாம் ஆமாம் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது ஃபஸ்ட்டு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்புறம் அடுத்தடுத்து உங்ககிட்ட இப்போ எல்லா ஆயிலுமே வந்து பண்ணுறீங்க அது மெயினாக ரைஸ் பிரான் ஆயில் வந்து எங்களுக்கு ரைஸ் பிரான் ஆயில் வந்து பெஸ்ட் ஆயில் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கான்செப்ட்டு எல்லாமே ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஆயில் தான் வந்து மக்கள் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நாங்கள் என்ன நினச்சோம்னா சரி முதல்ல வந்து கடல் எண்ணெய் மக்களுக்கு தெரிஞ்சது பூரா இன்னும் வந்து ஓகே ஆயில்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே ஆயில்னா கடல் எண்ணெய் இங்கே ரெண்டு தான் அது ஆரிஜின் அதிகமாக அங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் வரும் இல்லை கொஞ்சம் அப்புறம் மகாராஷ்டிரா அதுக்கப்புறம் இந்த சன்ஃப்ளவருக்கு அப்புறம் மக்கள் ரைஸ் பிரான் தான் விரும்பி சாப்பிடணும் அடுத்த கட்டத்துக்கு ரைஸ் பிரானுக்கு தான் ரைஸ் பிரான் ஆயிலுக்கு தான் போகணும் ஏன்னா ரைஸ் பிரான் ஆயில் வந்து இட்ஸ் ஹார்ட் ஆயில் இன் ஜப்பான்லாம் அதுக்கு பேர் வந்து நாட் ரைஸ் பிரான் ஆயில் இட்ஸ் அ ஹார்ட் ஆயில் ஜிஞ்சிலி ஆயிலுக்கு ஈக்குவலானது வந்து இந்த ரைஸ் பிரான் ஆயில் ஓகே இப்போ நீங்கள் இத்தனை வருஷம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த ஆயில் பற்றினா எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரைஸ் பிரான் ஆயில் யாருக்கெல்லாம் உகந்தது எதனால் இது வந்து இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வருது ரைஸ் பிரான் ஆயில் வந்து ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸ்கின்னுக்கு நல்லது ஓகே முட்டி வலி வந்ததுன்னா முட்டி வலிக்கு அது நல்லது வயசானவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது எஃபெக்ட் இருக்கும் ஓ இன்னும்னா எக்கனாமி தானே ரெண்டாவது ஆமா மலாய்னா ஒரு லிட்டர் யூஸ் பண்ணா இதுல தொள்ளாயிரம் கிராம் யூஸ் பண்ணா போதும் அப்சார்ப்ஷன் இன் தி ப்ராடக்ட் வந்து இதுல குறைச்சலா இருக்கும் ஓ ஓகே 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 இப்போ ரைஸ் பிரான் இப்போ ரைஸ் பிரான் ஆயில் நல்லா ஃபேமஸ் ஆயிட்டு வரானே கேக்குற சார் இப்போ மக்கள் அத பத்தி தெரிஞ்சிக்கிட்டு இது நோக்கி வராங்களா கண்டிப்பா நீங்க வேணா பாருங்க என்ன ஆயில்னா யூஸ் பண்றீங்க ரைஸ் பிரான் ஆ நல்ல ஆயில்ங்க ஓகே 
அந்த நேம் ரைஸ் பிரான் ஆயிலுக்கு இருக்கு டாக்டர்ஸும் தே ஆர் ரெக்கமெண்டிங் ரைஸ் பிரான் ஆயில் ஓ ஓகே உங்க மாடா சார் இதெல்லாம் இது வந்து இதுதான் காங்கயம் காங்கயம் மாடன் சொல்றாங்க இல்லையா இது காங்கயம் பிரீடு தான் இது ஜலிகிட்டாலும் <laughs> இதெல்லாம் தான் ஓகே நமக்கு எந்த பிராண்டோட கூட காம்படிஷன் பண்ணலாங்க குவாலிட்டியாக இருந்தால் போதும் நாங்கள் குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ப்ராப்பரான சப்ளை ப்ராப்பராக வந்து சுத்த பத்த சுத்தமாக அதாவது கிளீனிங் கிளீனிங் அது மாதிரி நாங்கள் பண்ணுறோம் இன்ஃபேக்ட்டு நாங்கள் டெலிவரி எல்லாம் எங்கள் சொந்த வெஹிக்கிள் தான் ஓ ஓகே வேறு வெஹிக்கிள் போட்டு இது பண்ணுறது இல்லை குவாலிட்டி செக்கிங்லாம் ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஓகே ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மக்கள் விலையை பார்க்குறதே இல்லையே எத்தனை பேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் போய் இது என்ன விலைன்னு பார்த்து வாங்குறாங்க உங்கள் மேனுஃபேக்சர்லேருந்து டேங்கரில் அதில் லோட் பண்ணி திருப்பி கொண்டு போய் திருப்பி ஃபில் பண்ணி வரைக்கும் இவ்வளோ ப்ராசஸில் இந்த கிளீனாக இருக்குது அப்படியே கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் தான் நீங்கள் இது பண்ண முடியும் இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க சன்ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ண ஸ்டோரேஜ் டேங்கில் வேறு ரைஸ் பிரான் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அது தனி சன்ஃப்ளவருக்குனா சன்ஃப்ளவர் சன்ஃப்ளவர் அதுக்கு பைப் லைன் தனி டெலிவரி பாயிண்ட் பைப் லைன் தான் இருக்கும் அதுக்கு தனி பைப் லைன் இன்லெட்டு தனி அதே மாதிரி டேங்கரு சன்ஃப்ளவருக்குன்னு தனி டேங்கரு ரைஸ் பிரானுக்கு தனி டேங்கர் ஓ எந்த இடத்துக்குமே குவாலிட்டி ப்ராப்ளம் வராதுன்னு பார்த்துக்குவோம் ஓகே ஓகே முப்பத்தி ஏழா வருஷம் அடி இருக்கீங்களா ஆமா எண்பத்தி ஏழுலாம் பாத்துங்க முப்பத்தி ஏழு இந்த வருஷம் முப்பத்தி ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது கண்டிப்பா இந்த உழைப்புல வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து நீங்கள் அரசு இதில் இருக்கும்போது உங்கள் மனைவி மற்றவங்களாம் தொழில் பார்த்த மாதிரி இன்றைக்கி உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுடைய பங்கு இருக்கும் ஸோ அப்படி குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுடைய பங்கு என்ன உங்களுடைய இவ்வளோ குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது இல்லை மொத்தமாக எங்கள் குடும்பம் தான் மொத்தமாக நீங்கள் குடும்பம் குடும்பம் தான் கம்பெனி வேறு யாரும் இல்லை பார்ட்னர்ஸ் யாரும் கிடையாது நான் என் மனைவி என் மகன் ஆ மூணு பேர் மகள் வந்து இருக்கிறா ஓகே ஆனால் வந்து ஆக்டிவ் இது இல்லை அவளும் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்னர் டைரக்டர் தான் தங்கிட்டு <laughs> 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 இது வந்து நீங்க இந்த எல்லா பிசினஸ் ஆரம்பிச்ச பின்னாலயா இல்ல தொண்ணூத்தி ஆறு ரிஃபைனரி ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் நாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்க காலகட்டம் வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரம் தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரம் வச்சு அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் ஓகே இந்த டாக்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்துருச்சு இங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பணம் போறா இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சு இதுல தினதன லாஸ் வந்துட்டு இருக்குது பிளான்ட் ஓடல அந்த சூழ்நிலை தொழில விட்டுட்டு போயிடலாம் போயிடலாம் அட்லீஸ்ட் குடும்பம் இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்ச சூழ்நிலையில எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் தான் அப்போ ரெண்டாயிரத்தில் எங்களுக்கு கிடச்சிது ஒரு சிலர் வந்து எங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணாங்க சும்மா இல்லை கடன் கடன் கிடச்சிது அதை வந்து ரொம்ப கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படி ஏன்னா அனுபவம் இருக்குதுல்ல லாஸ் ஆன அனுபவம் அதில் இருந்து தான் நாங்கள் மேலே அந்த ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே தான் அந்த இது ஓகே சார் உங்கள் தோட்டத்தை காமிச்சிட்டீங்க ரிஃபைண்ட்ரி மில்லுக்கு போயிடலாமா போயிடலாமே ஓகே அங்கே தான் எல்லா எல்லா அங்கே தான் ஆமாம் 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 ஓகே அன்பரே என் வழியில் சேர்ந்தவரே அன்பரே உன்னகைகள் சேர்த்தவரே அன்பரே பேருந்திலே பாட்டி வரே அன்பரே சன்னல் வழி காற்றி வரே அன்பரே என் வழியில் சேர்ந்தவரே அன்பரே உன்னகைகள் சேர்த்தவரே அன்பரே பேருந்திலே பாட்டி வரே அன்பரே சன்னல் வழி காற்றி வரே 
நிறுத்திட்டா <laughs> எம்ப்ளாயிஸ் <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே மில்லில் நான் ஆரம்பத்தில் இருந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட இப்போ இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் நாங்களும் ஆரம்ப காலத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சார் எல்லாம் நாங்களும் ஒன்றா தான் தங்கியிருப்போம் எங்கள் கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் பழகுவார் அதே மாதிரி நாங்களும் அது மாதிரி ஓனர்லாம் நினைக்க மாட்டோம் நானும் ஆரம்பத்துலேருந்து என்ன தான் வயசு மூத்தவராக இருந்தாலும் அண்ணன் அண்ணன் தான் சொல்லுவேன் இருந்தாலும் நாங்களும் ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுவோம் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருப்போம் போக வருவோம் டைம்லையும் கிடையாது ஆனால் எங்கள் பாஸ் ரொம்ப ஹார்டு ஒர்க்கர் அதையெல்லாம் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹார்டு ஒர்க்கர் ஆரம்பத்துலேருந்து அவர் இந்த இந்த அளவுக்கு வளர்ந்தது காரணம் அவர் சின்சியர் தான் ஃபேமிலியெலாம் விட்டுட்டு நீ முழு நேரம் அங்கே இருக்கிறதோட இங்கே ஃபேக்ட்ரியில் இருந்த நேரம் தான் அதிகம் எங்களோட ஏன்னா அதிகமாக பார்த்துக்கிறனால இன்றைக்கி நாளும் சரி எனக்கு ஒரு ஃபேக்ட்ரியை தான் ஃபஸ்ட்டாக நினச்சார் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டாவது தான் குடும்பம் உன் பேர் என்ன சார் தங்க பாண்டியன் தங்க பாண்டியன் கேமாங்க ஆல்மோஸ்ட்டு அவர் வந்தது ஒரு குடும்ப கஷ்டம் ஈஸி சேல்ஸ் மேனேஜர் ஃபர்ஸ்ட் திஸ் கேரியர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணார்னா அந்த வண்டியில் போய் டெலிவரி கொடுத்துட்டு வர்ற பாய் தான் ஈ ஸ்டார்டட் இஸ் கேரியர் ஆஸ் எ டெலிவரி பாய் நவ் இஸ் அ மேனேஜர் சேல்ஸ் மேனேஜர் வாழ்த்துக்கள் பெரிய பெரிய விஷயம் அவர் மட்டும் க்ரோத் இல்லை உங்களுக்கும் பெரிய க்ரோத் இருந்திருக்கு சார் அது உண்மைதான் இப்போ நாங்கள் இங்கேயே இருக்கிறனால நம்மளுக்கு அவர் என்ன தான் இருந்தால் குடும்பம் ஆகிப்போச்சு அதனால் ஏதோ ஏ டு ஜெட் இருந்தாலும் நம்ம இப்படி தான் அப்படின்னு இருந்தாச்சுங்க ஆர்வத்தில் இருந்து பத்து பேர் பத்து எம்ப்ளாயிஸ் இருந்திருப்பாங்க நீங்கள் பத்து எம்ப்ளாயிஸ் ஒரே வீட்டில் ஒரே வீட்டில் வீடு ஒன்று எடுத்துருவோம் சமையல் சமையல் ஒரு ஆள் ஓ ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரே சமையல் தனித்தனி சமையல்லாம் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஒரே சமையல் தான் 
நீங்க எத்தனை வருஷமா சார் இருக்கீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு இருந்தா முப்பது வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு முப்பது வருஷம் ஆயிட்டு வந்துருச்சு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அப்பா பேர் சார் நீங்க என்ன பொசில் குலத்துங்க அவன் குலத்துங்கன் ஆ சூப்பரா அவன் நீண்ட கால நண்பர் வேற அப்படியா முதலாளிக்கெல்லாம் நண்பர் ஓகே நீங்களும் எனக்கு <laughs> 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 அவர் வேலைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து எண்பதுல இருந்து அவர் தெரியும் காலேஜில் படிக்கிறப்ப என் காலேஜுக்கே வந்து ரூம்கெல்லாம் வந்திருக்கு முதலாளிக்கு மேல நண்பர்ன்னு சொல்லுவாங்க நண்பர் தான் இப்ப ஆபீஸ் உட்பட்டு இல்லாம வேற என்ன உதவி எல்லாம் இப்போ என்னோட பேட்டிக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிறந்த உடனே சிக்கலாக போயிடுச்சு பிறப்ப டெலிவரி ஆகிறப்பே அந்த குழந்தை வந்து மோசனை உள்ளே முழுங்கிச்சு வைத்துக்கிட்டு பட் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகி போயிடுச்சு போக முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் சார் தான் வந்து காப்பாற்றி விட்டார் டாக்டர்கிட்ட சொல்லி யார் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப சீரியஸாக இருந்ததை வந்து ஒரு சுமூகமாக முடிச்சு விட்டார் எல்லாத்தையும் ஃபோன் பண்ணி பெரிய பெரிய டாக்டர் ஸ்பெஷலாக கேர் பண்ணி காமிச்சு ஆனால் இன்றைக்கி இருக்க கம்பெனிஸ் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும்னா சார் இந்த ஒரு பண்பு வந்து ஆக்சுவலாக கற்றுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் நின்று போச்சு இப்போ இப்போ இப்படியான ஒரு கம்பெனிஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிறதே கிடையாது இல்லை இல்லை அது வந்து எம்ப்ளாயீஸ் நான் ஒரு எம்ப்ளாயர் நான் நீ தொழிலாளிக்கு முதலாளிங்கிற இடத்துல நின்றுச்சு இப்போ வந்து இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலி டைப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து இல்லை ஆக்சுவலாக ஜென்ரேஷன் நின்றுடுச்சு ஆமாம் இவர் பத்து வருஷத்துக்கு பதினாலு வருஷம் இவர் பையனும் எங்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறான் அப்படியா சார் என்ன பண்ணுறாங்க அவர் பேக்கிங்கில் இருக்கிறாரு இவர் சேகர் இவரு மேல இருபது வருஷம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் சீனியர் மோசி எங்க ஆடிட் மேனேஜரு அவரு ரிட்டையர்டு ஜாயின் டைரக்டர் இருந்தாலும் <laughs> 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 அவங்கள <laughs> 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 வழிகாட்டிக்கிட்டிருக்காங்க <laughs> பேக்கிங்ல சூப்பர்வைசரா இருக்காங்க சார் நான் கம்பெனில ஜாயின் பண்ணி நான் ஒரு சர்ச்சன் சார் 
கொரோனா பீரியட்ல एक्चुअली நான் எங்கயுமே வேலை கிடைக்கல எங்க வீட்டுக்கு ஒரு லாரி டிரைவர் அவருக்கு வேலை இல்ல ரெண்டு குழந்தைகள் வச்சு கஷ்டப்பட்டு தான் இங்க வந்தேன் நான் ஸ்டார்டிங்ல வரப்ப இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு ஃபேக்டரி ஹெல்பர் லேடிஸ் தான் வந்தேன் ஆ பிசி முடிச்சிருக்கேன் சார் ஓ ஹெல்பரா தான் வந்தேன் பட் என்னோட திறமையை பார்த்தது சார் என்ன இந்த அட்டு கொண்டு வந்து நிக்கிறாரு வர்மூ ஸ்டார்டிங்ல ஃபேக்டரிக்கு மட்டும் ஹெல்ப்க்கு வந்தீங்க ஓகே ஓகே இப்போ நீங்க வந்து சிஸ்டம் எதுக்கு வந்துட்டீங்க நான் வந்து ஒரு பேக்கிங் சூப்பர்வைசர்ல இருக்கேன் ஓ ஓகே டிகிரி முடிச்சதனால உங்களுக்கு அதை கொடுத்துட்டாங்க ஓ ஓ நீ ஹெல்பரா வந்து இன்னைக்கு 30 பேர் ஹெல்ப் ஹெல்பரா நீ உங்களுக்குள்ள இருக்காங்க கண்டிப்பா இருங்க பட் டிகிரி முடிச்ச பொண்ணு நல்ல திறமையான பொண்ணு அது ஒரு ஸ்டேஜ் கொண்டு வரணும் அப்படினா அந்த மூணு வருஷத்துக்கு உயர்த்தி இந்த அர்த்து கொண்டு வந்துறாரு அப்படினா சார் மட்டும் சார் கரெக்ட்டான நேரத்துல அங்க இருக்கணும்ல சார் எல்லா ஏரியாவையும் வசூல் போயிட்டு வந்துட்டேன் ஓ எல்லாமே கேஷ் டைரக்டா வாங்கிட்டு வந்து ஓ அப்போ எல்லாம் இருந்தவங்க எல்லாமே ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு போய் வசூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எல்லாம் அண்ணன் எல்லாம் அண்ணன் சொல்லுவோம் நாங்கள் எல்லாருமே அதனால் முக்கியமான வேலை கொடுத்துருக்காரு கேஷை வாங்கி டெயில் பண்ணுற வேலை அது அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரும் கொடுக்க மாட்டேன் நம்பிக்கை எதை கட் பண்ணிட்டு வந்துதான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதா இல்லை அது முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஓ அது காட்டில் வேறு இருக்கா ஓ அப்பா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது டேட் ஆஃப் ஜாயினி ஓ வெளியாட்டு <laughs> 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 மனோரன் சொல்லிட்டு அப்புறம் அவரு போய் எல்லாம் பார்த்து பாய் ரெடி பண்ணி பாயோட ஒய்ஃப் டீச்சருங்க என் பொண்ணும் பையனும் ஒரு வருஷம் வந்து இங்க வந்து படிச்சாங்க அவன் தேர்டு பையன் தேர்டு படிக்கிறப்ப பொண்ணு ஃபிஃப்த்து படிக்கிறப்ப அவங்களுக்கு டீச்சர் டியூஷன் வந்து பாயோட ஒய்ஃப் தான் அப்படியா உங்க மகனுக்கும் உங்க பொண்ணுக்கும் டீச்சர் பாயோட ஒய்ஃப் இதான் சார் நம்ம கேபினு உங்க கேபினா ஆமா வாங்க இவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் மீட் பண்ணப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு குறைஞ்சது நாலு வருஷம் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி இருக்க கம்யூனிஸ்டில் இருக்க நிறைய பேர் இவ்வளோ வருஷம் நாலு வருஷம்லாம் இல்லை மேக்ஸிமம் ஒன்று இருந்து ரெண்டு வருஷம் அதுக்கப்புறம் கிளம்பிடுறாங்க இப்போ இங்கே இருக்கவங்களும் சில பேர் ரொம்ப எங்காக இருக்கவங்களும் இருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கும் நிறைய ஜம்ப் வேறு வேறு சேலரியில் ஆஃபர் இதெல்லாம் வந்துருக்கும் எப்படி இவ்வளோ பேர் இத்தனை ஆண்டுகள் உங்கள் இவரே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தொடர்ந்து வராங்களா எப்படி இது இல்லை சார் அது நம்மளோட அப்ரோச்சை கூட இருக்கலாம் கம்பெனி இப்போ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அட அங்கே போய் இன்னொரு ஆயிரம் ரூபா சேர்த்தி கிடைக்கிறது இங்கே கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது இங்கே இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் அவங்களுக்கு உண்டான ப்ரொமோஷன் நாங்கள் அப்பப்போ கொடுத்துட்றோம் அவங்களுக்கு அந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கு உண்டான ப்ரொமோஷன் கொடுத்துட்றோம் இதை எல்லாத்த விட சொல்ல போனாங்க தம்பி நாங்கள் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயீஸு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படி இல்லை நாங்கள் கூப்பிட்றது ராக குடும்பந்தான் வந்து குடும்பமாக தான் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோமே ஒழிய அவங்க வந்து எம்ப்ளாயி அப்படியெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கறதே கிடையாது இது போக அப்பார்ட் ஃப்ரம் தொழில் இது சார்ந்து இல்லாமல் வேறு சோஷியலாகவும் வந்து இது பண்ணுவோட இவங்க சொல்லும் போது எனக்கு வந்து எனக்காக உதவி பண்ணாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க சோஷியலாகவும் நீங்கள் வந்து நான் வந்து லைன்ஸ் கிளப்பில் இருக்கிறேன் லைன்ஸ் கிளப்பில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து நான் இருக்கிறேன் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு பத்து பாஞ்சு வருஷமாக இருக்கிறேன் ஓ அதில் நிறைய சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸு நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே மெடிக்கல் கேம்ப்பு ஐ கேம்ப்பு பிளட் டொனேஷன் கேம்ப்பு கால்நடை மருத்துவ முகாம் மெகா கேம்ப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் வில்லேஜுக்கு பூரா ஒரு வாரம் என்ன வேலைன்னா அவங்க வந்து அந்த வில்லேஜில் போய் அங்கே நோய் என்ன எப்படி பேச அங்கே இருக்கிற பப்ளிக்கை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி அங்கேயே இருந்து அவங்கள செக் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க அந்த வார கடைசியில் சண்டேயில் வந்து ஒரு இடத்துக்கு ஸ்கூலில் வந்து கேம்ப்பு அங்கே வந்து எல்லோரும் அவங்கெல்லாம் வருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து எக்கோ ஃப்ரீ இசிஜி ஃப்ரீ மருந்து மாத்திரை ஃப்ரீ அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அது ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இது ஃப்ரீ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கேம்ப்பெல்லாம் நிறையா நடத்திருக்கிறோம் 
அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம உதவி பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கொரோனா பீரியடில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபதாயிரம் குடும்பத்துக்கு நாங்கள் வந்து அத்திய அரிசி பருப்பு உட்பட்ட இந்த ஏரியாவுக்கு எல்லாம் அவங்க இல்லம் தேடி ஓகே நாங்கள் அவங்க வீட்டுக்கே போய் கொரோனாவில் யாருமே போக முடியாத சமயத்தில் நாங்கள் போய் கொரோனா நிவாரணம் வழங்கியிருக்கிறோம் அது கம்பெனி சார்பாக நம்ம வழங்கியிருக்கிறோம் பொலிட்டிக்கலாக நீங்கள் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கலாக உங்களுக்கு ஏதாவது கண்டஸ்ட் பண்ணலாம் வர எலெக்ஷன்ல அந்த மாதிரி ஐடியா இருக்கா சார் அவர் அதில் ஒரு முயற்சி இருக்குது ஓகே அதில் வந்து அதுதான் இருக்கு இருக்கு ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் அரசியல் ஆர்வம் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகம் தான் அது வந்து நூறு பர்சன்ட் நம்ம போக வேணும்லாம் இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருந்தா அந்த வாய்ப்பு பயன்படுத்திக்குவேன் முக்கியமான எனக்கு என்ன படுதுன்னா இந்த நியூ ஜென்ரேஷன் கம்பெனிஸ் வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இந்த இன்டர்வியூவில் இருக்குது ஸோ உங்களை மீட் பண்ணி உங்கள் ஜேர்னியை பேசினா சரி இல்லை உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸை பார்த்துல சரி பெரிய மகிழ்ச்சி சார் புதிய என்டர்பிரனர்லாம் வர்றாங்க அவங்க என்னென்னா நீங்கள் என்ன திட்டமிடுறீங்களோ அது ப்ராப்பராக திட்டமிட்டு என்ன தேவையோ அதை ரெடி பண்ணிவிட்டு இறங்கணும் இறங்கிட்டு ரெடி பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய என்னுடைய அனுபவம் அதை தான் நான் புதுசாக வர்றவங்களுக்கு நான் சொல்ல வர்றேன் ரைட்ஸ் ரொம்ப நல்ல நல்ல முக்கியமான பயணம் கூட நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ 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 என்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த எனது மனைவி என் மனைவி வந்து இந்த அளவுக்கு என்னோட ஒத்துழைக்கலைனா ஏன்னா நான் பல நேரங்களில் வந்து நான் வந்து குடும்பத்தோடு இருந்ததில்லை அவங்க ஒத்துழைக்கலைனா நான் இந்த வெற்றியை அடைஞ்சிருக்கணான்னு உண்மையாகவே ஒரு சந்தேகம் எனக்கு இருக்குது அந்த வகையில் என் மனைவிக்கும் அதே போல் என்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த எனது மகனுக்கும் என் மகன் அதே மாதிரி தான் என்னோடு தோளோடு தோல் என்று உழைச்சிருக்கிறான் அதே போல் என் மகளுக்கும் நான் இந்த சமயத்தில் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மொத்தமாக எனது குடும்பத்தினருக்கும் நாமக்கல் வாழ் பகுதி மக்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி